Oke, okay. halo Rek. Selamat datang di video gue ya. Jadi sekarang aku udah ada di Hotel Niagara ya. Uh, hotel yang beberapa hari ini terakhir ini katanya viral nih teman-teman ya. Itu ada pengunjung yang katanya itu cuma tahan 15 menit ngidep di sini. Katanya diganggu sama hantu-hantu di sini nih. Nah nanti makanya saya pengen nyoba ya. Apakah benar gitu ya? Di sini itu sangkar itu. Dan buat warga Malang Raya pasti juga udah nggak asing ya sama kisah-kisah di hotel ini. Makanya. Uh, saya nanti bakal buktikan sendiri apakah benar ya ataukah ini semua cuma hoax ya nah itu kamar saya teman-teman kita masuk ke sana ya kita lihat seperti apa dalamnya oke jadi seperti ini penampakan kamarnya keren ya luas banget dalamnya oke Oke, okay. halo Ren. Nah, uh, ini pertama kalinya ya kalian lihat wajah saya ya. Mungkin saya pakai masker. Nah, uh, setelah berbelas-belas video sana nggak upload wajah saya ya. Uh, kenapa saya upload kali ini? Karena ya saya ingin klarifikasi bahwa saya ini bukan jokal ya. Kalian tuh banyak yang komen, komen di kolom komentar katanya saya ini jokal ya. Terus ada juga yang bilang katanya saya itu adalah Felix Julian ya Felix Julian. Bukan teman-teman ya, mentang-mentang sama-sama -mentang, e, Jawa, sama-sama Medok Tapi saya adalah Aditya Sambara sesuai judul channel ini ya e, Jadi gitu, makanya saya tampilkan wajah saya biar kalian gak salah ngira ya e, Gak semua yang Medok itu adalah Jokan atau Felix Julian, oke? Okay? Catat Nah teman-teman, e, seperti judul video ini ya Jadi sekarang saya ada di Hotel Niagara Malang ya. Kabupaten Malang tepatnya Nah di video kali ini saya nggak eksplor, saya nggak akan eksplor, ya beda sama video-video yang lain. Karena apa? Karena untuk malam ini saya cuma pengen menginap ya untuk membuktikan segala mitos yang ada tentang hotel ini, ya. Terbaru katanya kemarin ada yang pengunjung tuh yang viral di TikTok, katanya cuma tahan 15 menit karena digangguin sama hantu di hotel ini. Dan buat warga Malang Raya juga pasti sudah nggak asing ya dari saya kecil itu. Sudah banyak sekali cerita-cerita horor tentang hotel ini. Makanya malam ini saya mau buktikan sendiri apakah benar atau semua itu cuma hoax ya. Kalau kalian pengen tahu eksplor tentang hotel ini, cek aja di channel lain. Sudah banyak yang eksplor tentang hotel ini teman-teman. Saya nggak akan ya karena takut nanti bakalan sama ya gitu-gitu aja. Makanya saya ngasih pengalaman berbeda buat kalian. Nah jadi nanti saya bakal bagi dua sesi ya. Yang pertama ya seperti kita tahu ketahui bersama. Uh, di mitos Indonesia itu kan waktu horor tuh ada dua ya menjelang maghrib sama tengah malam ya jadi nanti uh, saya akan coba uh, mendekati maghrib yaitu saya akan matikan lampu di sini uh, saya akan lihat apa benar ada hantunya di sini ya terus yang kedua nanti tengah malam saya akan cerita cerita horor tentang apa aja yang ada di hotel ini dan saya juga akan uh, pengen mecahkan mitos ada mitos ya di hotel ini saya akan pecahkan apakah benar atau enggak tunggu aja uh, videonya ya jangan di skip skip oke okay? bye oke okay, teman-teman jadi sekarang udah maghrib ini ya kalian denger ya sayup sayup azan denger kan ya oh kedengeran ya suaranya ya oke okay, kita tunggu azan selesai habis itu saya mau coba matikan lampu ya untuk melihat kondisi kamar ini gimana setelah itu saya mau off dulu sholat maghrib nanti baru tengah malam saya bikin video lagi oke okay? oke okay, teman-teman uh, so adanya azannya sudah selesai ya saya bakal coba matikan lampu sama manggil barangkali ada hantu yang ada di sini ya oke okay, saya coba matikan lampu uh, kelihatan nggak teman-teman Enggak ya, kalau enggak saya pakai senter nih Oke, sebelumnya Kalau memang ada Penunggu atau hantu di sini Tolong berikan saya interaksi Oke, enggak ada apa-apa Kita coba room tour ya Oke, sekali lagi Apakah ada hantu di sini? Ini maghrib teman-teman Yang katanya adalah waktu lumayan angker Dan saya juga gak ngerasa merinding sama sekali ya Saya perasaan saya baik-baik saja 
ya kita tunjukkan teman-teman jadi fasilitas di sini itu ada TV di sini sama kursinya itu kursi rotan tuh loh kuno banget ini beneran kuno loh serius terus di sini itu ada kasur ya di sini juga ada kursi rotan tuh tas saya sama masker kunci mobil dan di sini tuh ada kayak pintu yang udah nggak kepake nggak tahu kenapa taruh sini ya oke di sini ada kayak tembok bolongan gini buat naruh tempat bunga kayaknya tuh di situ ada bunga dan di sini ada gitar ya saya bawa gitar saya suka main musik soalnya ini ada bunga di sini dan ini teman-teman ini ada pintu nih di sini ya cuma terkunci tuh saya nggak tahu ini tembusannya kemana bodoh amat lah saya juga nggak tahu uh, kenapa dipasang di situ ya terus di sini tuh ada balkon balkon keluar sebenarnya cuma dikunci juga ini ada kuncinya tapi nggak bisa kebuka saya sudah coba tadi ya dan sayang banget balkonnya keren sini ada meja ada wastafel cermin di sini ya halo terus di sini ada jendela besar banget teman-teman nih ini hubungan langsung ke luar saya buka ya tuh maghrib teman-teman ya kelihatan ya langitnya ya di sini juga sudah maghrib mendung lagi jadi senja senja galaunya nggak kelihatan dan di bawah itu kayak udah ada rumah dan kayak apa ya semacam tegalan kalau bahasa jawanya itu semak-semak oke saya tutup lagi dan ini kamar mandi teman-teman kita lihat ya oh susah banget dan pegangannya ini kuno banget loh kelihatan ya dan pintunya ini keras kita coba ya oh. oke Jadi kayak gini kamar mandinya teman-teman Oke okay, gitu aja Dan ini langit-langitnya tinggi banget loh Di sini tanpa AC pun dingin Selain malang dingin karena kamarnya tinggi ini Langit-langitnya Jadi ya kerasa enak sih Oke okay, jadi nggak ada hantu di sini ya Terbukti maghrib nggak ada hantu Kita coba lagi nanti malam Oke okay? bye Oke okay, Rek uh, Jadi sekarang Udah jam 2.357 ya kelihatan ya di kamera udah hampir tengah malam ya dan jalanan itu masih rame karena ini jalan utama sesuai so, janji saya tadi sekarang kita waktunya uji nyali ya coba manggil hantu dalam kamar sini apakah bener ada hantunya atau enggak oke okay. ya nggak usah lama-lama kita langsung masuk ke kamar aja oke okay. uh, teman-teman jadi sesuai janji saya tadi ya ini udah tengah malam udah jam 12 Uh, kita akan coba manggil hantu sekali lagi ya terus kalau sudah kita lakukan pemanggilan hantu nanti saya juga bakal cerita horor ya cerita horor tentang uh, legenda apa saja yang ada di hotel ini oke okay. kita coba matikan lampunya lagi oke okay. bagi makhluk halus penunggu hotel ini kalau kalian memang ada silakan bisa berinteraksi kayak kelihatan ya berarti saya pakai center teman oke oke lagi apakah ada penunggu di kamar ini atau mungkin senternya terlalu terang ya tak redupkan ya segini nah atau segini ya oke mungkin kita bisa cari di kamar mandi tapi teman-teman vibesnya beda loh tengah malam saya tiba-tiba merinding men iya sih lumayan sih oke apakah memang ada oke kita lihat kamar mandinya Wah ini susah ini. Ternyata nggak ada teman-teman. Oke ya. Jadi selama ini uh, cerita-cerita tentang hantu itu hoax teman-teman ya. Menurut ya versi saya loh ya versi saya. Uh, ya wes sesuai janji saya. Saya akan cerita horor ya tentang legenda apa saja yang ada di hotel Niagara ini. Oke. Okay. 
Oke okay, teman-teman uh, Jadi sesuai janji saya tadi ya Tadi sore uh, Tepat jam 12 malam ini Saya mau Cerita ya Tentang kisah-kisah Mistis atau misteri Atau horor Yang sudah turun-temurun saya dengar Dari waktu saya kecil ya. Jadi uh, yang terbaru aja deh Terbaru itu Beberapa hari yang lalu itu ada Pengguna tiktok ya TikTok itu menginap di sini dua orang, ya. kayaknya sih pasangan pacaran gitu ya orang pacaran gitu ya. Nah itu nginep di sini, itu mereka diganggu berupa suara ketokan pintu teman-teman. Nah waktu dibuka itu nggak ada orang gitu ya, makanya mereka langsung cabut uh, hanya 15 menit berada di hotel. Nah, lalu satu viral gitu ya. Nah, terus lagi teman-teman, jadi uh, lantai 4 ya. Saya ini ada di kamar lantai 3 ya. Nah, lantai 4 itu dulu katanya ya, katanya saya nggak pernah tahu juga. Itu ada perempuan gantung diri, teman-teman. Ya, di balkon lantai 4 tuh. Terus ada lagi dulu itu e, penampakan non Belanda, teman-teman di sini. Dan katanya non Belanda itu tiga orang, ya. Nah, e, oh ya, kalau ada hantu di belakang saya ya, nanti kalau nangkap saya slow mo ya, slow motion, kalau nggak ada ya nggak ada saya no gimmick, no settingan nah, di Belanda itu 3 orang dengan wajah hancur gitu ya dan itu nggak cuma pengunjung orang-orang yang lewat di depan hotel itu mereka juga melihat terus ada lagi itu manusia berlumuran darah di lantai bawah katanya jadi saya nggak tahu, katanya sih di sini ada basement ya di situ tuh ada hantu, katanya manusia yang berlumuran darah katanya, sekali lagi katanya ya Saya tidak bilang ini uh, asli ya, saya juga nggak tahu. Tapi itu adalah cerita-cerita yang saya, cerita-cerita yang saya dengar waktu saya kecil selama ini ya. Terus uh, ada pengunjung yang dulu itu dipindah kamar, jadi nginep di lantai tiga, tiba-tiba bangun di lantai satu, nah, gitu ya. Dan ya aneh aja, pasti <laughs> kaget tidur lantai tiga, bangun bangun lantai satu loh, kok pindah kamar siapa yang pindah gitu ya. Dan uh, terakhir ini yang mitos yang pengen saya pecahkan adalah katanya di hotel ini kalau jam 12 malam tepat ya tengah malam itu jangan pernah menggunakan toilet luar teman-teman ya karena apa karena katanya kalau habis menggunakan toilet terus keluar itu akan muncul sosok anak kecil ya hantu anak kecil dengan wajah menyeramkan nah ini yang saya pengen buktikan ya jadi ya habis ini kita akan ke toilet ya pakai toilet luar kebetulan dekat sama kamar saya ya kita akan coba dan buktikan apakah itu semua benar atau hoax. Oke. Okay? Ya wis, enggak usah lama-lama, ayo kita buktikan. Oke, okay, teman-teman, kita akan keluar menuju kamar mandi. Kita pecahkan mitos itu benar apa tidak. Oke? Okay? Kamar mandinya dekat kok. Kamar mandinya dekat di depan kamar saya ini. Di sini meskipun tengah malam teman-teman, uh, apa jalannya masih ramai banget karena ini jalan raya penghubung Surabaya Malang ya jadi wajar kalau ramai. Oke okay. ya jadi ini kamar mandinya teman-teman Oke, kita akan pakai ya. Oke, okay, saya tak pakai kamar mandinya dulu ya. Jangan ngintip ya, tak matikan ya. Oke, okay, saya udah selesai teman-teman. Kita lihat. Aduh, susah banget. Apakah di luar memang ada hantu anak kecil? Oke, okay. siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. metasnya tidak terbukti. Oke, okay, uh, teman-teman, ini sudah jam 4 pagi ya. 
mungkin kalian sayur-sayur terdengar suara uh, orang mengaji ya karena udah mau subuh jadi uh, isi saya tentang hotel ini di hotel ini biasa aja ya seperti hotel pada umumnya uh, semua mitosnya enggak terbukti gitu ya mitos-mitos angkernya itu enggak terbukti dan hotel ini nyaman ya mungkin sisi negatifnya uh, karena saya ada di lantai tiga ya jadi suara angin dari luar tuh dengeran banget tapi sebenarnya enak kok ya enggak ada hal mistis bahkan saya hari eh, malam tadi itu enggak tidur teman-teman maksud saya kalau misalnya ada hal mistis mau langsung saya videokan gitu ternyata ya enggak ada apa-apa semuanya aman semuanya clear ya jadi semua tentang hoax itu jangan dipercaya kalau kalian mau nginep ini eh mau kalau kalian mau nginep di sini ini rekomendasi banget hotel ini ya nyaman murah dan dekat ya dari uh, banyak hal dekat pasar dekat ini market dekat orang jual makan juga banyak ya jadi gitu aja ya wes uh, makasih banyak udah nonton video ini kalau suka video ini saya minta tolong bantunya di like dan subscribe ya dan jangan lupa juga bantu follow instagram saya di sambara explorer ya itu sisi lain dari YouTube yang enggak saya upload ke YouTube ya jadi saya upload ke Instagram Oke okay, terima kasih banyak udah nonton sampai jumpa di video saya berikutnya bye